Uh, dear friends, welcome to AS American English Center. Welcome here to the, let us take the Renan Martin book, video number 91, in the page number 116 to 117. The chapter 33, conjugation of the verb love. Conjugation of the verb love. Love is a verb, right? Conjugation, the functions of the verb love. See here, the conjugation, conjugation means what? A word and a word joins together to give different meaning, shows the various forms it assumes. A verb, when it joins with one other word, it takes various forms, either by infliction, infliction means what? Making it big or by combination with parts of other verbs. So, you are joining with other verbs to form a meaning, to mark voice, active voice, passive voice, mood, that is possibility or probability or definite, confirmation, tense, present tense, past tense, future, number, singular verb or plural verb, love, loves, person, first person and second person and third person, when they join with the verb, what all it functions and to those must be added uh, to infinite to go to come uh, and uh, loving loud these are the participles so a verb conjugation to tell the voice active voice or passive voice mood using the model verbs tense whether it's a present tense or past tense or future number singular or plural Person, first person, second person, or third person. Infinite, you are adding to, to go, to love, to write. Participles, loving, loud. So, all these comes the conjugation of the verb love. You are taking the verb love, one single verb. You have seen 179 verbs you have seen, right? So, each verb functions like this, right? Below is given the complete conjugation. Here we have given the complete complete conjugation. Conjugation means what? The complete, the verb which adds with one another and what does it give of the verbs love. With a view to helping the student to systematize the knowledge already acquired by him. To, to systematize and understand what this one verb love can do. See here tenses, simple present tense. We are using simple present tense. What is simple present tense? You take the verb love. What is the simple present tense? Love, loves, love, loves, right? For example, active and passive voice. I love. I love. You love. We love. He loves. Why do you use yes, sir? Because he is the third person singular. She loves. It loves. Rama loves. Sita loves. For they love, right? I love, you love, he loves, they love. I love. What is the passive form? There is no object. I am loved. Loved is the past participle. I love. And the passive form is I am loved. You love. What is the passive form? You are loved. He loves. What is the passive form? He is loved. You are using is. Is is a singular verb. Loves is a singular verb. He is loud. They loud. They loud. They are loud. Right? So, simple present tense. In active and in passive you have seen. For present continuous. Ordinary present continuous in active and passive. See here. I am loving. I am loving. What is the passive form? I am being loved. See, you are loving, he is loving, we are loving, they are loving. Only for he, she, it you are using is, third person singular. So, you are loving, passive is, you are being loved. He is loved, he is loving, he is being loved. We are loving, we are being loved. So, this is the passive. They are loving. What is the passive form? They are being loved. So, ordinary present tense, 
it is passive ordinary present continuous it is passive right this is the number 2. Now, coming here to the third present perfect what do you mean by perfect you have to use have plus past participle right see I can active and passive I have loud. So, this have loud they do not have an object. So, what is the passive I have been loud you are using the word been I have been loud you have loud he has loud for he she it you are using has we have loud they have loud I have loud passive is I have been loud you have loud what is the passive you have been loud he has loud what is the passive he has been loud we have loud we have been loud they have loud they have been loud this is the passive so for present perfect all these are present perfect for he she it third person singular you are using has so has is the singular verb so in passive also you find all the present tense but here for he she it uh, it is has is used right okay now present perfect continuous active and passive I have been loving you do not have passive form for present perfect continuous per present perfect continuous means what something an action continuously you are doing from past till now I have be you have been loving we have been loving they have been loving he has been loving he has been loving for he you are using as right because he is a third person singular now third you have finished fourth you have finished now coming here to the fifth fifth is simple past simple past means what for it simple past is it for love loud is the past tense your loud and past participle loud both are same right so sure all these are regular verbs I love I loved past tense you loud he loud we loud they loud so passive I loud what is the passive I was loud active and passive you loud what is the passive form you were loud he loud what is the passive form he was loud we loud what is the passive we were loud they loud what is the passive they were loud right so for simple past tense what you are using here in passive or uh, our uh, subject is there auxiliary verb was and where is used since it is the past tense now coming here past continuous is the sixth active and passive I was loving past continuous you are using was past continuous you are using was and where you were loving he was loving they were loving for they and you you are using where for I he and all you are using was what is the passive form I was loving I was being I was being loud I was being loud you were being loud you were being loud right I was being loud you were being loud he was loving what is the passive he was being loud they were loving what is the passive they were being loud right additionally you are using being for perfect you are using been past perfect it is the seventh uh, type active and passive I had loud what is the passive form I had been loud you are adding been you had loud you had been loud he had loud he had been loud he had loud we had been loud they had loud they had been loud so in perfect you want to change into passive you have to use what been for continuous passive you have to use being now past perfect continuous it is the eighth I had been loving so no passive you had been loving no passive he had been loving no passive 
we had been loving no passive they had been loving no passive you got it sir so what you are able to understand sir ah the conjugation means the functions of a single verb love we have taken he tells about the voice this is the voice you have seen he tells about the mood with the modal verbs how to use with the tense present tense or past tense or future number singular or plural the verb joins with the person first person or second person third person and infinite to go to come and participles here like uh, loud eaten or eating so hope you are able to get it are you clear for simple present tense you are using in passive auxiliary verbs is used present tense auxiliary verbs are used for present continuous auxiliary verbs present auxiliary verbs plus being is used and sure you know in present perfect you are using have or has with been plus past participle here for present perfect continuous you don't have passive for here simple past you are using subject with auxiliary verb with past participle so all the passives you are using past participle this loud is not the past tense it is a past participle for past continuous you are using a subject with was and where plus being plus past participle had loud for uh, past perfect uh, you are using had plus past participle here you are using had plus been plus past participle and here past perfect continuous had been verb plus ing no passive are you able to understand sir nanbergley yes america angela verbulukku varaverikkirum in the ren and martin book la chapter 33 conjugation of the verb love love nu oru vaartha eduthukrom love na nesippadu anbu selithu varu இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான வினைச்சொல் இருக்குது ஈட்டு ஸ்லீப்பு டாக்கு இப்போ நூற்றி எழுவத்தொம்பது வினைச்சொல் பார்த்தீங்க பேர்னு பிரிங்கு இந்த மாதிரி பல வினைச்சொல் இருக்கிறது அந்த வினைச்சொல் ஒரு வினைச்சொல் எடுத்துட்டா என்னென்ன வடிவங்கள் எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான வடிவங்கள் எடுக்கிறது ரைட்டா பல வடிவங்கள் இந்த பல வடிவங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜுகேஷன்னா வடிவங்கள் ஷோஸ் த வேரியஸ் ஃபார்ம் இட் அசியூம்ஸ் பல வண்ண வடிவங்களை பல ரோல்ஸை எடுக்கிறது இந்த வினைச்சொல் எய்த பை இன்ஃப்ளிக்ஷன் என்றால் என்ன அதை மிகைப்படுத்தி சொல்கிற பொழுது அல்லது காம்பினேஷன் வித் அதர்வர்ஸ் பல வினை சொற்களுடன் சேர்கிற பொழுது என்னவாக மாறிவிடுகிறது இது எதை சொல்கிறது வாய்ஸ் செய் வினை செய்ய பாட்டு வினை நான் மாம்பழம் சாப்பிட்றேன் மாம்பழம் என்னாலும் சாப்பிடப்படுகிறது சாப்பிடுகிறேன் சாப்பிடப்படுகிறது என்று மாறிவிடுகிறது செய்ய பாட்டு வினையில் மூட் என்றால் என்ன ஐ கேன் ஈட் என்னால் சாப்பிட முடியும் ஐ மஸ்ட் ஈட்னால் கண்டிப்பாக நான் சாப்பிடணும் இந்த மன நிலைப்பாட்டை மூண்டு மூட சொல்கிறது டென்ஸு ஐ ஈட்டு ஏட்டு லவ்வு லவ்டு நேசிக்கிறேன் நேசித்தேன் சாப்பிடுகிறேன் சாப்பிட்டேன் இது எந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது நம்பர் ஒருமை பன்மை ஈட்டுனா பன்மை ஈட்ஸ்னா ஒருமை லவ்னா பன்மை லவ்ஸ்னா ஒருமை அது நிகழ்காலத்தில் வருகிறது எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் அது ஒருமை வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது பேர்சன் என்றால் என்ன he she it they he she it na na padarkai third person singular and the he she it kuda loves yes da cheru we kuda love da cheru adu nigal kaalathile aage and the tanmai munnilai padarkai adu dhan person adarku thagundha padi and vinai chol orume vinai chollaa panmai vinai chollaaga varigirade melum adu infinite infinite endral enna or kaariyathai seiya செய்ய என்ற எச்சங்கள் எல்லாம் இன்ஃபினிட் டு கோ என்றால் போக டு லவ் என்றால் நேசிக்க டு கம் என்றால் வர டு ஈட் என்றால் சாப்பிட ஆக ஒரு காரியத்தை செய்ய என்று சொல்கிற பொழுது இன்ஃபினிட் என்று சொல்லப்படுகிறது பார்ட்டிசிபிள் என்றால் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் என்றால் என்ன அது பெயர் ஒரு சொல்லாகவும் ஒரு பெயர் சொல்லாகவும் வரும் உதாரணத்துக்கு லவ்விங் பேர்ட் என்றால் அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு பறவை அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது பார்ட்டிசிபிள்ஸ் ஐ ஆம் லவ்விங் லவ்விங் என்பது ஐஎன்ஜி போட்டுக்கிட்டால் காதலித்து கொண்டிருக்கிறேன் லவ்டு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சமாகவும் வருகிறது ஸோ ஒரு வினைச்சொலாக இந்த லவ்வை எடுத்து அது பல ரூபங்களும் வடிவங்களும் எடுப்பதை பார்க்கிறீர்கள் பிலோ இஸ் கிவன் த கம்ப்ளீட் கான்ஜுகேஷன் ஆஃப் த வேர்ப் லவ் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வினைச்சொல் லவ் அதனுடைய வடிவங்கள் வித் வியூ டு ஹெல்பிங் த ஸ்டூடெண்ட் டு சிஸ்டமரை மாணவர் பொதுவாகவே சரியாக ஒன்று ரெண்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக systematize or muraippadathala the language or knowledge already acquired by him 
வினைச்சொலை பற்றி ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இன்னியும் படிப்படியாக வேலை தெரிய வேண்டும் என்றால் உதாரணத்திற்கே டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் இங்கே இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ்னா என்ன ஈட்டு ஸ்லீப்பு டாக்கு கோ எல்லாம் சாதாரண வினைச்சொல் டென்ஸ் வந்து இது சிம் சாதாரண டென்ஸ் நிகழ்காலம் அதில் செய்வினை செய்பாட்டு வினை ஐ லவ்னா என்ன நான் நேசிக்கிறேன் யூ லவ் என்றால் என்ன நீ நேசிக்கிறாய் ஹீ லவ்ஸ் என்றால் என்ன அவன் நேசிக்கிறான் தே லவ் என்றால் அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் யாரை நேசிக்கிறார்கள் என்று எழுதப்படவில்லை அதான் முக்கியம் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஐ லவ் ஐ லவ் ஐ லவ் ஆப்பிள்னா ஆப்பிள் இஸ் லவ்டு பை மீன் சொல்லலாம் ஏதோ ஆப்ஜெக்ட் மேலே பாயுது இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஐ லவ்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு செய்யப்பாட்டு வினை என்ன ஐ எம் லவ் நான் நேசிக்க படுகிறேன் நான் நேசிக்கிறேன் நான் நேசிக்க படுகிறேன் நேசிக்க படுகிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த லவ்டு எனது கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறேன் முன்னாடி ஐ கூட வருகிற காலத்தினால நிகழ்காலம் கிற காரணத்தினாலே ஏம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக நான் நேசிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது அது செய்யப்பாட்டு வினை செய்யப்பாட்டு வினை நிகழ்காலமாக இருக்கிற பொழுது செய்வினை இங்கே ஏம் இஸ் ஆர் வாஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணணும் யூ லவ் நீ நேசிக்கிறாய் யூ ஆர் லவ் நீ நேசிக்கப்படுகிறாய் ஹீ லவ்ஸ் அவன் நேசிக்கிறான் அவன் நேசிக்கப்படுகிறான் ஈ இஸ் லவ்டு தே லவ் அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் தே ஆர் லவ்டு அவர்கள் நேசிக்கப்படுகிறார்கள் இங்கே ஹீ பார்த்தீங்கன்னா லவ்ஸ்ன்னு போட்டோம் அவன் அவள் அது என்று வந்து முன்னாடி வந்துட்டாய் சப்ஜெக்ட் எழுவாய் இங்கே எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறாய் ஐ யூக்கு தே வீக்கெல்லாம் லவ் தான் இந்த ஈ ஷி இட்டுக்கு மட்டும் லவ்ஸ் என்று எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறாய் இது செயற்பாட்டு வினைகளில் வருகிற பொழுது ஈஸ் லவ் என்று வருகிறது அவன் நேசிக்கப்படுகிறான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னால் நிகழ்காலத்தில் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது செய் வினை செயற்பாட்டு வினை ஐ ஆம் லவ்விங் என்றால் என்ன நான் நேசித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ எம் லவ்விங் யாரின் போடல ஆக இங்கே செயற்பாட்டு வினை ஐ ஆம் பீயிங் லவ் நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ஐ எம் பீயிங் லவ் ஐ எம் லவ்விங்னா நான் நேசித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐ எம் பீயிங் லவ்னா நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் You are loving. நீ நேசித்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறாய் யூ ஆர் பீயிங் லவ்டு இங்கே ஆக்ஸிலரி வர்பு கூட பீயிங் போட்டுட்டு இறந்த கால எச்சம் லவ்டு யூஸ் பண்ணுகிறாய் ஈஸ் லவ்விங் அவன் நேசித்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறான் ஈ இஸ் பீயிங் லவ்டு என்று போட்டு விடுகிறாய் ஆக எழுவாய் ஈ போட்டுட்டு எஸ் ஆக்ஸிலரி வர்பு போட்டுட்டு இந்த பீயிங் போட்டுட்டு இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுற வி ஆர் லவ்விங் நாங்கள் நேசித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறோம் வி ஆர் பீயிங் லவ்டு என்று போட்டு விடுகிறாய் தே ஆர் லவ்விங் அவர்கள் நேசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் தே ஆர் பீயிங் லவ்டு ஸோ ஐ எம் லவ்விங் ஐ எம் பீயிங் லவ்டு யூ ஆர் லவ்விங் யூ ஆர் பீயிங் லவ்டு ஹீ இஸ் லவ்விங் ஹீ இஸ் பீயிங் லவ்ட் We are loving, we are being loved. They are loving, they are being loved. And you put it up in two. Writing la. So, present tense put it in. Present continuous put it in. Present perfect. Nikal kaalat telivane. Aga ur kaalayam yaranda kaalat le mudithu nikal kaalat le kundu vari kira burde. Adi have oda yaranda kaalay acham use pani kira. In the present perfect active passive. Ye puri mari kira dendu par boom. Active passive. I have loved in tal inne na nesi tiri kire. இறந்த காலத்தில் நேசித்திருக்கிறேன் அது நிகழ் காலத்தில் சொல்கிறேன் ஐ ஹவ் லவ்டு இது செயற்பாட்டு வினைக்கு ஐ ஹவ் பீன் லவ்டு நான் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இறந்த காலத்தில் நானும் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் யாரோ ஒருவர் மூலமாக அந்த யாரோ ஒருவரை சொல்ல முடியாத பொழுது வேண்டாத பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேவ் கூட பீன் சேர்த்தி கொள்கிறாய் யூ ஹேவ் லவ் நீ நேசித்திருக்கிறாய் யூ ஹேவ் பீன் லவ் நீ நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் இறந்த காலத்தில் நீ காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் He has loved அவன் அவள் அதுக்கு ஆஸ் போட்டரா இஎஸ் லவ் அவன் நேசித்திருக்கிறான் இ ஹஸ் பீன் லவ் அவன் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறான் வி ஹவ் லவ் நாங்கள் நேசித்திருக்கிறோம் நாங்கள் நேசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வி ஹவ் பீன் லவ் தே ஹவ் லவ் அவர்கள் நேசித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் நேசிக்கப்பட்டிருக்கப்படுகிறார்கள் தே ஹவ் பீன் லவ் ஒரு காரியம் நடக்கப்பட்டிருந்திருக்கிறது அவர்கள் மூலமாக அன்று சொல்கிற பொழுது ஹேவ் பீன் என்று யூஸ் பண்ணிக்கிறாய் செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை அடுத்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து இப்போ இருபது நாளாக நான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ ஹவ் பீன் கம்மிங் ஃபார் த ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் ஒன் மந்த் ஒரு மாதமாக தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு
இறந்த காலத்தில் எப்போ ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ ஹாவ் பீன் லவ்விங் இதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை யூ ஹாவ் பீன் லவ்விங் நீ நேசித்து கொண்டே இருக்கிறாய் இந்த கடந்த ரெண்டு மாதமாக தி ஹாவ் பீன் லவ்விங் நாங்கள் நேசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் கடந்த ஒரு ஆண்டு காலமாக தே ஹாவ் பீன் லவ்விங் அவர்கள் நேசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களாக இதுவரைக்கும் அதே போன்று சிம்பிள் பாஸ் இப்போ இறந்த காலத்துக்கு வந்துருக்கோம் ஈ வரும்போது ஹேஸ் பீன் லவ்விங் ஈ கூட ஹேஸ் வர வேண்டும் சிம்பிள் பாஸ்ட் இறந்த காலம் ஏட்டு ஈட்டுக்கு ஏட்டு தான் பாஸ்டன்ஸு அதனுடைய செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை பார்க்கிறீர்கள் ஐ லவ்டு என்றால் நான் நேசித்தேன் ஐ வாஸ் லவ்டு என்றால் நான் நேசிக்கப்பட்டேன் நான் நேசித்தேன் நான் நேசிக்கப்பட்டேன் வி யூ லவ்டு நீ நேசித்தாய் யூ வேர் லவ்டு நீ நேசிக்கப்பட்டாய் ஹி லவ்டு அவன் நேசித்தான் He was loved. அவன் நேசிக்கப்பட்டான் வி லவ்டு நாங்கள் நேசித்தோம் வி வேர் லவ்டு நாங்கள் நேசிக்கப்பட்டோம் தே லவ்டு அவர்கள் நேசித்தார்கள் தே வேர் லவ்டு அவர்கள் நேசிக்கப்பட்டார்கள் ஆக ஐ லவ்டு என்பது நேசித்தேன் இது செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிற பொழுது ஐ கூட இந்த இறந்த கால இந்த ஆக்ஸ் துணை வினை சொற்களை போட்டு விடுகிறாய் வாஸ்து வேறு இது கூட இறந்த கால எச்சமான லவ்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாய் இந்த லவுடு வேறு இந்த லவுடு வேறு இந்த லவுடு பாஸ்டன்ஸ் இந்த லவுடு எந்த கால எச்ச லவுடு ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஸ்பெல்லிங் பாஸ் கண்டினியூஸ் பாஸ் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்து கொண்டிருந்தேன் ஐ வாஸ் லவ்விங் என்றால் என்ன நான் நேசித்து கொண்டிருந்தேன் போன ஆண்டு இந்த நேரங்களிலே நான் நேசித்து கொண்டிருந்தேன் ஐ வாஸ் லவ்விங் இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை ஐ வாஸ் பீயிங் லவ் நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் யாரோ ஒரு ஒரு மூலமாக ஐ வாஸ் பீங் லவ்ட் பை மை ஃபாதர் என் தந்தையாரால் என் நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது யாரை என்று போடவில்லை ஐ வாஸ் லவ்விங்னா நான் நேசித்து கொண்டிருந்தேன் ஐ வாஸ் பீங் லவ்ட்னா நே நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டேன் ஆக வாசு கூட பீயிங் கூட இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணுறேன் யூ ஆர் லவ்விங் நீ நேசித்து கொண்டிருந்தாய் போன ஆண்டு யூ ஆர் லவ்விங் You were being loved. நீ நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டாய் He was loving. அவன் நேசித்து கொண்டிருந்தான் He was being loved. அவன் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டான் செயற்பாட்டு வினையில் They were loving. அவர்கள் நேசித்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்போ இல்லை இறந்த காலத்தில் They were being loved. அவர்கள் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள் யாருன்னு இல்லை அதே போன்று பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ் பர்ஃபெக்ட்னா இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் நடந்தது அதே இறந்த காலத்திலே முடிந்து விட்டது அது நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வராத பொழுது நீங்கள் பாஸ் பர்ஃபெக்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐ ஹேட் லவ் நான் நேசித்திருந்தேன் ஐ ஹேட் பீன் லவ் நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டேன் ஐ ஹேட் லவ்னா நான் நேசித்தேன் ஐ ஹேட் லவ்டு சிக்கன் சிக்கன் நேசித்தேன் நேசித்திருந்தேன் சிக்கன் ஹேட் பீன் லவ்ட் பை மீன் சொல்லலாம் சிக்கன் என்னால் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்தப்பட்டது அப்போ ஐ ஹேட் பீன் லவ் நான் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டு இருந்தேன் நான் செய்யப்பட பொருள் இல்லாதங்காட்டி ஐ ஹேட் பீன் லவ்ட் அப்போ ஹேட் கூட பீன் கூட இறந்த கால எச்சம் யூ ஹேட் லவ் நீ நேசித்திருந்தாய் யூ ஹேட் பீன் லவ் நீ நேசிக்கப்பட்டிருந்தாய் ஹீ ஹேட் லவ்ட் அவன் நேசித்திருந்தான் ஹீ ஹேட் பீன் லவ் அவன் நேசிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தான் வி ஹேட் லவ் நாங்கள் நேசித்தோம் நேசித்திருந்தோம் We had been loved. நாங்கள் நேசிக்கப்பட்டிருந்தோம் They had loved. அவர்கள் நேசித்திருந்தார்கள் They had been loved. அவர்கள் நேசிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அடுத்ததாக பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் நடந்து கொண்டே இருந்தது இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஹேட் பீன் லவ்விங் நான் நேசித்து கொண்டிருந்தேன் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காரியம் செய்து கொண்டே இருந்தேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஹேட் பீன் லவ்விங் யூ ஹேட் பீன் லவ்விங் நீ நேசித்து கொண்டே இருந்தாய் ஹீ ஹேட் பீன் லவ்விங் அவன் நேசித்து கொண்டே இருந்தான் வி ஹேட் பீன் லவ்விங் நாங்கள் நேசித்து கொண்டே இருந்தோம் தே ஹேட் பீன் லவ்விங் அவர்கள் நேசித்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஸோ நண்பர்களே ஏதோ ஒரு வினை சொல்லை எடுத்து அது பல ரூபங்கள் இருக்கிறது அது வாய் செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினையாக மூடு மனநிலையை பொறுத்து டென்ஸ் காலங்கள் நம்பர் ஒருமைப்பன்மை பர்சன் தன்மை முன்னிலையா படற்கையா இன்ஃபினிட் எச்சங்கள் பார்ட்டிசிபல் இதுவும் எச்சங்கள் இது செய்ய என்ற எச்சம் இங்கே நிகழ்காலத்திலே இறந்த கா இது செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினையாக மாறுகிற பொழுது நீங்கள் ஆமிஸ்டார் வாஸ் கூட இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் 
செய்வினை செயற்பாட்டு வினையாக மாறுகிற பொழுது ஆம் இஸ்ஆர் வாஸ் கூட பீயிங் கூட இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் நீங்கள் செயற்பாட்டு வினையில் ஹேவ் கூட பீயிங் கூட இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் செயற்பாட்டு வினை இல்லை பாஸ்ட் டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் போட்டு வாஸ் வேறு யூஸ் பண்ணி இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் வாஸ் லவிங் எல்லாம் வதிக்கிற பொழுது சப்ஜெக்ட் போட்டுட்டு வாசு வேறு போட்டுட்டு பீயிங் கூட இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணுறீங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேடு கூட இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிற பொழுது இந்த ஹேடு பீயிங் லவ்டு என்று யூஸ் பண்ணிக்கிறாய் இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை ஹோப் யூஆர் ஏபிள் டு கெட் இட் ஆர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி